Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. In the number discuss a number of Ordana Patari Kari on a discussion of Vendipuna, I am a KWA Pumbo Pratan or exam discussion on. Okay, Ringa Karia Nalandi February Nalandi Edi, not on the exam February Nali date February Nale and there and Dirty and Exam date. That is a question code. Question code. That is a question code. We will be able to get a notification of the category number. We will be able to get a notification of the category number. We will be able to get a notification of the category number. We will be able to get a notification of the category number. We will be able to get a discussion of the exam. अब इधर सॉल्यूशन डिस्कशन में आता है लाल नम्बर एक कटटॉप प्रोडक्शन हूँ और इतना टॉप रैंक इन वेरान साथ ये लोग एक कार्य इनलोग गुड़िया पा रहे हैं ओके अब ये वाले डिस्कशन ले यहाँ पर दाना में एक इलेक्ट्रिकल ने सॉल्यूशन का लाना डिस्कस चाहिएगा अब इलेक्ट्रिकल ने सॉल्यूशन एक दैस हम नमक के अतरा तोलम का टॉप इतने प्रदेशी किया टॉप पे ले वेरना आलगल डा मार्क्स इन्दु प्रदेशी किया अब वो तरह जॉब जॉब किट्टान उल्ला प्रोबेबिलिटी पर है ओके अब वो नमक के अंदर या पद का आयत डट क्वेश्चन काट का बन जाने वाले सेट टाइट टेन जाने दे पार नहीं रहा अब पौधे एग्जाम इन्दु � मीडियम टू टफ के ऐटेगरे आये रहनु पक्षे इधरे प्रश्नम अंदान तो वरना ही नहीं इधरे इलेक्ट्रिकल पोर्शन उरी इसी पोर्शन आये रहनु मैक्यूनिकल पोर्शन आनी इपर ना मीडियम टू टफ पोर्शन ले रहनु मैक्यूनिकल पोर्शन इसी आने अंदर मैक्यूनिकले बो काल करे पोरिम पर ये नहीं लाया नॉलेज Entah ni dengan satu permasalahan berita ni, cale exam ni, nama lor satu moderate atau yang lor medium level exam ni, itu kanak kanak ni beri. Okay? Ini, nama ke, atur tolong marks, orang elektrik ni gara ni, atur tolong marks, adale score je yang mendi patjum, anu la gara ni cekiya. Okay? Abah nama ke, no ka? Abah jah question ko ode, atte, randai rati, irwati, rand. Alpha code A, anak Alpha code A, anak nama kita answer tu, ini ada. Ayat itu question. Apa yang saya ada? Orang yang pertama itu question memerlukan orang minimum orang secara asal yang elektrik kelihatan. Orang yang average yang elektrik kelihatan. Yang terutama orang yang pada itu pertama question dengan score A, nula level of analysis anda nampak tu. Okay. Hari ini saya sedo orang nampak ni dia. Nampak ni kari, nampak ni analisis tu. Kadu orang tanah gua orang kari. Orang prepare cahid. Prepare cahiyenna orang alda level ini dengan mana, nama kita tingkih ya, okay? Allah dah, nama kita justin jangan tu berde boi perisih di, apok orang question kandu, alin ke arah awal negara yang lekor cahidi, baki ane di lal, awal level lala, pelikin orang alk, perp nalla di di lal prepare itu, per medium level preparation nada te alkar, kau mentera tuan score ya, nolar analysis ada nada tu, okay? Abah dengan sensi dari kita negara yang lekor predict ya, nu desh kena, apa ayat question unit of solid angle itu sebari Easy level of question. Solid angle na unit itu orang dah nampak ter radian, kan? Nale, nampak ker ya? Plain angle da unit itu orang deh radians. Solid angle unit itu orang ter illumination topik kiri orang dah. Terus saya itu orang marka orang, alat itu score ya orang dah. Okay? Pini, what is the temperature coefficient the value of aluminium at 20 degree Celsius? Ini korang sura orang medium level orang medium to tough level question orang. Ini karena orang dah nampak orang ni nale. ये कारक्टर वैल्यू आ रहे हैं तो यार कोई रिक्लेज़ ही आम बच्ची ला बट नोकी पोया आल का अर्क दन ने कंफ्यूशन बिरना ना कारण चले आल का रे फोर्टी फोर नॉट थ्री इन वाला वैल्यू अरिकम पढ़ी चुके चिरंडा हुआ अल्लाह अब अंगने अरे बुद्धि मट्टा दे बिरना ना एक्चुअली टेम्परेचर कॉइसेंटर apa ader eh agaknya semua orang guess work kan? Namu kau dengan orang medium level question lagi ni aku utan nanti. Adam, namu kau value, karakter itu value kau pelajari boleh orang budimu utan. Adu orang dah ni ader 
അനാലിസിസിന് വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫിന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാം അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ കൂട്ടാവുന്നുള്ളത് അടുത്ത മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അറിയണം ഇതും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് പക്ഷെ അതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അല്ലാതെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് പത്ത് പത്ത് ഗ്യാപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ഫാക്ട് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് അതിനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് വൺ ആംബിയർ അവർ ഒരു ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൂളംസ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാം ശരാശരി ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന ആളുടെ കാറ്റഗറി ഞാൻ നേരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം അടുത്തത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാണിംഗ് സൈൻ വാണിംഗ് സൈനിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ ഓക്കെ ട്രയാങ്കുലർ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വാണിംഗ് സൈനിൻ്റെ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ പ്രോയിബിഷൻ ഇതൊക്കെ ആ ഷേപ്പ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പഠിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഓഫ് എം എം എഫ് മാഗ്നറ്റസ് തല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആംബിയർ ടേൺ ആണ് മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സ്വെലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഫ്ലക്സ് ആണ് ലാംഡ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം വേറെയും കുറേ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആംബിയർ ടേൺസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസ്മത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ബിസ്മത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാമാനറ്റിക് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് മ്യൂ ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പെർമിബിലിറ്റിക്ക് വേറെ ഇത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്നായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇതിൽ തന്നെ വാല്യൂസ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലർക്കും ചിലവർ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ചാലഞ്ചബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പെർമിബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ വേറെയാണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ അല്ല പെർമിബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വേറെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും തെറ്റുന്ന തെറ്റി ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചലഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാം പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അത് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു ആൻസറബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്ത ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മാനറ്റ് ഇത് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഹാഫ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ഓക്കെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റാർ ആർ യൂസ് ഇൻ എ ആർ എഫ് കപ്ലിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആർ എഫ് കപ്ലിംഗ് സർക്യൂട്ടിലെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് അറിയേണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി മോണോലിത്തിക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതും ഒരു ശരാശരി ആവറേജ് ആളുകൾ പഠിച്ച ഒരാളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരക്കാം അടുത്ത വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ വോൾട്ട എക്സൽ ഇത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് അനലൈസ
റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനും ഓം ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനും ഓം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് കോസ് ഫൈവ് അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തഡ് അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓമ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓമ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പി എസ് സി ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കണം അവർ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഈ ആൻസർ വരുന്നത് അത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് എൽ ആണ് വരിക എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒമേഗ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് എല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ ഓക്കെ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഐ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര വരും ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പേ എന്നൊക്കെ വരണം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓംസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പിലും ചെയ്തവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഏകദേശം റോങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് ആണ് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വഹിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആർ ഐ സി കോളേജ് ഹെഡ് കോസ് ഇനി ഇതല്ല ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുകയാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കോയിലിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടുക അപ്പം അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാപ്പെടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്താലും നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചലഞ്ചബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഉത്തരം ഈ ഇതാണ് ഏകദേശം വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഇഫ് ദ ആക്റ്റീവ് പവർ ഈസ് ഫോർ കിലോവാട്ട് അപ്പാരൻ്റ് പവർ ഈസ് ഫൈവ് കിലോവാട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എസ് ആണ് അപ്പാരൻ്റ് പവർ ആക്റ്റീവ് പവർ പി ആണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ക്യൂ അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് എത്രയാണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് കെ വി ആർ അതെന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത അതൊരു അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ്
At the two batteries each of open circuit to voltage 2 voltage and internal resistance of 2 ohm are connected in parallel uh, to supply a load of 2 ohm current supplied by the battery like battery supply in the current there is a lot of the other that is the cell on it there is a sister on it the 2 volt on it in our resistor 2 other guy in the window or a 2 ohm at the no rate 2 volt resistor to go the long body power light and the no reload in the container all over in the restaurant three and other restaurant three and two in here about either character you know voltage and down a lot about it no no can I will have flows in the car and down to begin with ring in a laxity like another yes and the little flows in the current he car and down to begin okay अब ये कारण जो इकरण का नमला आधे एक्सली सर्किट टन रीड्रोजेन हो रीड्रोजेन नहीं ला एक्सली अधिनेर फॉर्मल है इंडा फॉर्मल है अनुरण ये तरह डेट इस आये नमला वर्ता इप्पस सपोज इंगरे रेस्टर आनो एक किन्ह देंगे ले नमला वर्ता वोल्टेज का अनुरण क्या मेंडी अंदी अनुरण ना इक्वलेंडे one by R one plus one by R two. इधर आने V equal ने आना अलग क्वेश्चन, ओके? अभी E one तो आना तो यार two divided by R one two, two divided by two divided by one by two plus one by two. That is equal to two by two ना चलो one ने one plus one divided by two by two again one. अब तो यार two by one अतरम two volt. इन्हीं इधर एंड आना पैर लाइट आना कनेक्टेड इधर नो वरनो। अब पैर लाइट का नक्टेड इधर ओन्डा है ना? अतः इंडा आर पैरेलल नो अर्नाली अतः इंडा वन बाय टू प्लस वन बाय टू इंडा वन बाय आर पी सी इक्वल टू वन बाय टू प्लस वन बाय टू दैट इस इक्वल टू अतः इंडा रूम टू बाय टू तरह मानने पैरेलल रस्तर अतः इंडा वन ना इंडा ना के अब नमक वोल्टेज इक्वल इंडा गिट्टी अगवल तो ना रस्तर इक्वल इं Voltage equal ini adalah yang dua an, resistor equal ini adalah orang yang adalah yang resistor equal ini adalah orang yang adalah, namun kita terkait apa? Yes, ini requestan le resistor ikut ni mana dua an le. Apa sebab orang lembaga ni loading kuri ni dalam. Apa R loading kuri consider ni. Apa tu ayam? It will be one plus two. Apa two divided by three? Utara tu ayam point double six ohm ni. Okay? Point sorry, ohm ni lah current. Point double six ampere. Paksa, anda ane dulu ada perasaan orang point double six ni dalam. Ia. Apa orang itu cuci kita anda ada? Two batteries supply. Apa tu current supply ni ada battery? बैटरी सप्लाई ना कारण रहता है ना तो उद्देश्य किन्हों दे ये औरे रण्डे बैटरी ले ये बैटरी सप्लाई ना कारण रहता है ये बैटरी सप्लाई ना कारण रहता है अब इधर पॉइंट डबल सिक्स वड़ा बंद है ना रण्डे स्प्लिट टाइट टू अंतर है पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री अंगने आयरिकरम � अगर एक आर्क टाइटल आरे लेवल ले गए बुआ अर्थात् अरे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है ना ट्वेंटी ला ट्वेंटी फोर ओम एट ओम पैरेलल कनेक्टेड है तो कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस अंतर में पैरेलल कनेक्टेड आ रहा है लोग ट्वेंटी फोर इनटू एट डिवाइडर बाय ट्वेंटी फोर प्लस एट अर्थात् थर्टी टू � इतने ओम्स आने वाले हैं यस सिक्स ओम्स है ना थ्री एलेवर डबल थ्री इनटू टू सिक्स ओम्स ओके अब ये नाले कुछ अब ये एक कॉल आते हैं इतने वेर नाम को एटम टीएम बटन दे वन टू थ्री फोर फाइव सेवेन मिनिमम सेवेन एंड ये आने में का वाला करेक्ट है या और साइड योर लाल के वीर डूम एट लेक बुआ ओके आड़ ये एक वस्तु चल रहा है ना तो उनका दे इतने के पोवा अनुवार इन्हें आदि इधर गुड़िया आ रहे हैं आने के नाइन ले नाइन ले के पोवा ओके तो उनको डाल कल काले इतने के वाला नर्ता क्लियर आठ दस वस्तु चल द कंट्रोल फोर्स एम्प्लॉयड इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ले कंट्रोल कंट्रोलिंग फोर्स 
എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണ് എനി പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അടുത്ത മീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോവാട്ട് ആണ് ഒരു റവല്യൂഷനിൽ എനർജി കൺസംഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി മാത്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കിലോവാട്ട് അവറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റവല്യൂഷൻസ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോവാട്ടായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോവാട്ട് അവർ ശരിയാണല്ലോ പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതിലാണോ അല്ല മീറ്ററിലാണ് അല്ലേ മീറ്ററല്ല വാട്സിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒരു കിലോവാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരം വാട്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വൺ കിലോവാട്ട് ഇൻറ്റു വൺ അവർ എന്നല്ലേ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം വരും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വാട്ട് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമത് ആയിരം ബൈ അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പോവും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫോർട്ടി വാട്ട് മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ഫോർട്ടി വാട്ട് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർട്ടി മൈ ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് മാക്സ്വെൽസ് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണാണല്ലാണ് ഓക്കെ മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അടുത്ത ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഡെൽറ്റ കണക്ടറിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റയിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരിക അതും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അടുത്തത് ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് റെസ്റ്റി ലോഡാണ് ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് റെസ്റ്റി ലോഡാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ സ്റ്റാർ എല്ലാ ലോഡും എത്രയാണ് അമ്പത് 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 ആണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതാ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതെന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പവർ അപ്സോഡ് പവർ അപ്സോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അമ്പത് അമ്പതും സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എത്ര വരും അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര വരും നൂറ് ഓംസ് വരും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇത് രണ്ട് കട്ടായി പോവും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാനൂറ് വാട്ട്സ് ഓക്കെ ഇതും പ്രോബബിൾ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻഫ്ലൈമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ ഫോർ ഫിംഗർ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഫിംഗർ ഒക്കെ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ട് വിരൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ട് വിരലിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടും ഹണ്ടിങ് ഒക്കേഴ്സിൻ ഹണ്ടിങ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫിനോമിന ആണ് ഇതും അറിയാവുന്നതാണ് ഏതാണ് സിംഗണസ് മോട്ടറുകളിലാണ് ഹണ്ടിങ് ഫിനോമിന വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല ഏതാണ് സിംഗണസ് മോട്ടറാണ് ഇതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത സിസ്റ്റം അർത്തിങ് സിസ്റ്റം അർത്തിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ
കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ ആ റേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും കെ വി എൽ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാത്രമല്ല ഓൾട്ടർനേറ്ററുകളുടെ റേറ്റിംഗ് എന്തിലാണ് കെ വി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ് പവറാണ് വോൾട്ടേജും ഇത് മാത്രം ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ടൈപ്പ് ഡയാസ് ഫ്യൂസസ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കി പോകുന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് അത് വരാം അടുത്തത് ഹൗ മെനി ബ്രഷസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വേവ് ബൗണ്ട് വേവ് ബൗണ്ട് എത്ര ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടോ രണ്ട് ബ്രഷുകളാണ് അതും എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്ത ജെ എഫെറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏതിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് ബി ജെ ടി ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഇതും കിട്ടും ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ റേഡിക്സ് റേഡിങ്സ് എന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയാം റേഡിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് പത്താണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് ബൈനറിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കിട്ടും അടുത്തത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈനിങ് ടെർമിനൽസ് അവ ഡി സി മെഷീൻ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഡി സി മെഷീൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ ഈ ടു ആണ് ഇതൊരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് തെറ്റുന്നല്ല ഐ മീൻ നമുക്കൊരു മീഡിയം ലെവൽ അനലൈസിലേക്ക് പോവാം സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് ഓക്കെ സീരീസ് ഇതിന് ഷണ്ടിന് വരെ സീരീസ് വെച്ചാൽ ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് ഷണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ വൺ ഡി ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വി കറവ് ഏതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി കറവ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആർമേച്ചർ കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് കറണ്ടും ആണെങ്കിലാണ് വി കറവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇതും ഒരു ശരാശരി അനാലിസിന് എടുക്കാം അടുത്ത വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏതിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ അല്ല സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൺ ഈസ് ടു വൺ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഐസൊലേഷൻ അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മാർക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഒരു അനാലിസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒമ്പതും പത്തും എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അതിലും പോവാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനറി വാല്യൂ ബൈനറി വാല്യൂ ഡെസിമൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആല് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് വൺ ആണിത് രണ്ടാണിത് നാലാണിത് എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വണ്ണിന് ടു റേസ്റ്റ് സീറോ അല്ലേ സീറോ ടു റേസ്റ്റ് വൺ വൺ ഇൻ ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻ ടു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ കൺഫ്യൂഷനുകളൊന്നും വരാനില്ല അതെന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എസ് സി ആർ ഹാസ് ഡാഷ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയർ എത്ര സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാവും എസ് സി ആറിൽ നാല് ലെയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ടി ടെർമിനൽ ഒരു ഫോർ ലെയർ ജംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഒരു ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൽ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഫുൾ വേവിൽ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു എഫ് ആണ് അല്ലേ ടു ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിലും മാർക്കുകൾ നേടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ ടു എഫ് ആണ് ഹാഫ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് യൂസ് ടു അപ്ടെയിൻ എബോവ് നോർമൽ സ്പീഡ് അല്ലെ നോർമൽ സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് ഏത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഏതിലാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ധാരണ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അതെന്താണ് അതൊരു ഫീൽഡ് ഡൈവേർട്ടർ മെത്തേഡ് എന്തായാലും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളും ആർമേച്ച് കൺട്രോളില്ല ഫീൽഡ് തന്നെ ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഡൈവേർട്ടറും ഉണ്ട് അത്
ആളുകൾക്ക് അറിയാമില്ലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും എന്ത് ചെയ്യാം ബൗണ്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഉത്തരം എന്താണ് അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇൻവെർട്ടർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ചിന് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കട്ട് ഓഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അനാലിസിസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെ മിനിമം എട്ട് എഴുതാം അല്ലെ മിനിമം എട്ട് എഴുതാം മാക്സിമം നമുക്കൊരു ഒമ്പതിൽ തന്നെ ചുരുക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ പോവാം ആയിരത്തി അമ്പതിൽ ഇത് എട്ടെണ്ണം വരെ മാക്സിമം പോവാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഒരെണ്ണം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിടാം ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ സെറ്റ് ഇത് പ്യുവർലി മെക്കാനിക്കൽ ആണ് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഞാൻ പറയാം മെക്കാനിക്കൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ പറയാം എസ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഇൻസുലേറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന അതിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ അലുമിനിയം സിൽവർ ഒക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്ടറുകളാണ് ആരാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി വി സി അല്ലെ പി വി സി മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റർ അടുത്ത വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആര് സിൽവർ അല്ലെ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് സിൽവർ അടുത്ത വിച്ച് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കറണ്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓംസ് ലോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള അഡാസ്ഡ് ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലെഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് വരും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതും കിട്ടും അടുത്ത് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ലൈവർ ലൈവർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഹോമീറ്റർ ആണ് നമുക്കൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി അല്ലാതെ ലൈവ് വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത വിച്ച് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ആംബിയർ വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഐ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൾട്ടിമീറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികളെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ലേ ഏതാണ് വോൾട്ട് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ മെയിൻറ്റനൻസ് സീൽഡ് ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫാക്ട് ആയിട്ട് നിലനിർത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് ചെക്ക് ആൻഡ് ടോപ്പ് അപ്പ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ ചെക്ക് ആൻഡ് ടോപ്പ് അപ്പ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് വിച്ച് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ തെർമിസ്റ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത എഴുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ദ ബലാസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ഓക്കെ ബലാസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സർക്യൂട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാഷ് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിലനിർത്താം ഓക്കെ ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ് ബല്ലാസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തെറ്റാവണ്ടല്ല ഞാൻ കാൽ കട്ട് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരാശരി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാർ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ഓഫിന് അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ തരാം അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്ന് പറ
അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ടെസ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ ശരാശരി ഒരാളും ഒരു മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തരാം ആറും ഏഴും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും പതിനെട്ട് പതിമൂന്നും ഏഴും അത് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രേ ഇത് പതിമൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപതായി ഇരുപതും പതിനെട്ടും ഇരുപതും പതിനെട്ടും നമുക്ക് എത്ര വന്നു മുപ്പത്തെട്ട് വന്നു മുപ്പത്തെട്ടും എട്ടും നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഒരു കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയാവുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നേടാവുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി കുറച്ച് എക്സ്ട്രിമിറ്റികൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു വരും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ വരും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഒരു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എത്ര ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ റേഞ്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഒരു ടോപ്പ് റാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മുകളിലേക്കോ പോകുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ആള് ഓക്കെ ഇത് ഇത് കട്ട് ഓഫ് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരതും ഇത് നമുക്കൊരു ടോപ്പ് റാങ്കിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീഡിയം ഞാൻ റേഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിലബസിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ടിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് അറുപത് നാൽപ്പതും ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്യുവർ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പമ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുകയാണ് കാരണം ഇത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അതിൽ നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ മെക്കാനിക്കലിലെ സിലബസിൽ ഒരു പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലുകാരനും എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മെക്കാനിക്കലുകാരനെ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്കലുകാരനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കലുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൺപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ നേരെ എൺപത്തി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും എൺപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇത് അറിയാം കാരണം എന്താ അറിയോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റോട്ടർ കനോട്ടർ ആണ് അറ്റിങ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് അത് കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി എം ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് പ്രപ്പോഷൽ ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ രണ്ട് ലീഡ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഒപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ചിലപ്പം കിട്ടണമെന്നല്ല കിട്ടാതിരിക്കുക അത് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ട് റേസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് ക്യുരൽ കേസ് റോട്ടർ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ആണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾവ് ആ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡിൽ വാൾവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു അവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ എൺപത്തി നാല് സ്ക്യുരൽ കേജ് മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാ സ്റ്റാർട്ടറും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടറും രണ്ടും സ്ക്യുരൽ കേജിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾ ഓഫ് ദീസിലേക്ക് പോവാം പി എസ് സിയോ അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ഡിഒൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഇത് ഡിഒൽ സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് റൗണ്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോ വോൾട്ട് കോയിൽ ഡിസ്കണക്ട് ദ സപ്ലൈ ടു ദ മോട്ടർ ആൻഡ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലോവർ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേജ് പ്രൊവൈഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ മോട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് ബാക്
ഇരുന്നൂറ് ആംപിയർ വരെ അയാൾക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്കാം പ്രശ്നമല്ല അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേസ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് വൺ കറണ്ട് ഫോൾസ് ബിലോ എ പ്രീ ഡെറ്റർമൈൻ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പ്രീ ഡെറ്റർമൈൻ വാല്യൂവിനേക്കാൾ താഴേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ കറണ്ട് റിലേകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും റാച്ചിങ് റിലേ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഒന്നും അല്ല വരെ അണ്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നാലും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ റീസൺ ഓഫ് എ മോട്ടർ റണ്ണിങ് ഹോട്ട് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടർ ഹോട്ടായിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് ബ്ലോ ചെയ്താലും മോട്ടറിന് പ്രശ്നമല്ല മോട്ടർ നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ അപ്പോൾ മോട്ടർ റണ്ണിങ് ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോൺ ഫ്യൂസ് ആണ് ഇതൊരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണലി നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കുകാരന് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആറ് മാർക്കുകൾ അല്ലെ ആറ് മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത് മുതൽ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആൾക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അയാളുടെ ശരാശരി ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ മാർക്ക് എത്ര വരും അമ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ വാൾവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അയാൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതൊരു ആവറേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് അറുപത് ബൈ എഴുപത് ഓക്കെ അറുപത് ബൈ എഴുപത് ഒരു മീഡിയം ടു ടോപ്പർ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ശരാശരി ഇലക്ട്രിക്കലുകാരന് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് പഠിച്ച കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ച ഒരു ശരാശരി ഇലക്ട്രിക്കലുകാരന് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ട് മാർക്കാണ് ടോപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക്കലുകാരൻ നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടാം പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം മെക്കാനിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയം ടഫ് പേപ്പർ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം മെക്കാനിക്കലിൽ കുറേ ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് ഇതാകണ്ടല്ലേ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ റോങ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ശരാശരി ഇലക്ട്രിക് മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കലുകാരൻ്റെ ആൾ ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കിട്ടും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടി മെക്കാനിക്കൽ കാരണം ഈ എൺപത്തൊന്ന് പോലെ തൊണ്ണൂറിലെ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അത് വിട്ടേക്ക് അത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടേക്ക് ഈ പത്ത് ഈ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മാർക്ക് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരും ഇവിടെ അയാളുടെ മാർക്ക് എഴുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു ടോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് മെക്കാനിക്കലും കുറച്ചും കൂടി നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ അയാൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇയാൾക്കൊരു അറുപത്തി അഞ്ച് ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഏകദേശമാണ് കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആളുകളുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇടുവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ആളുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് ആളുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റ് ഇടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ലെവൽ എങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് കട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കായം തന്നെ ടോപ്പറിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടോപ്പർക്ക് കിട്ടുക നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു എഴുപത് മുതൽ അതായത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്ന കട്ട് ഓഫിന് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് താഴെ അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ വേറെ വലിയ തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ പോയാൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എഴുതാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജോലി കിട്ടാം അതിനുള്ള താഴെയും കിട്ടാം കാരണം അയാൾക്ക് റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഞാൻ അറുപത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പി എസ് സിയിൽ റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറുപതിന് മേലെയുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാരന് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം ഓക്കെ റിസർവേഷൻ കാരണമാകുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണൊരു അനാലിസിസ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാരം പോയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് വരിക വേണമെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആവാം പ്രൊവൈഡഡ് വേക്കൻസികൾ കൂടുതലുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വലുതാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് വലുതാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ജോലികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സിയോട് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബി എ ഇ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കലുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും വേറെയും കുറേ എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിലെ ടോപ്പർമാരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലും ടോപ്പർമാർ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ ലിസ്റ്റ് ഇടണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരുടെ എങ്കിലും ലിസ്റ്റിൽ ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലെവലിൽ കട്ട് ഓഫ് വരാം ഇനി അതല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് എന്തായാലും അമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് മേലെ കട്ട് ഓഫ് എന്തായാലും പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആളുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പതിന് മേലെയുള്ള അഞ്ഞൂറ് ആൾ എന്തായാലും കേരളത്തിലുണ്ട് അതിനൊരു സംശയം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ എന്തായാലും അമ്പതിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ആയിരം ആളുടെ ലിസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് ആൾ മെയിൻ ലിസ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്പതിന് മേലെയുള്ള അഞ്ഞൂറ് ആൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളൊരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പതാവും മുപ്പത്തഞ്ചാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ ലെവൽ പി എസ് സി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയത് കാരണം തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠനത്തിനൊന്നും ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് പഠനം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ താഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പലരും പറയുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജോലികൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ പേരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ അല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ഇത് നേരെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ കട്ട് ഓഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും കട്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു 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 എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കട്ട് ഓഫ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് വരാനുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഈ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അപ്കമിങ് എക്സാംസിനുള്ള പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനലിലെ വീഡിയോസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക കൂടുതൽ അനാലിസിസ് നടത്തുക നമ്മുടെ റിവിഷൻ സീരീസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചാനലിൽ കിടപ്പും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനിയും തയ്യാറെടുക്കുക ഇതൊന്നും തീരുന്നില്ല പരീക്ഷകളൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കലുകാരൻ്റെ ഇയർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എയ്കളും അതുപോലെ തന്നെ ജെയ്കൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെ എം ടെക്കുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്റ്റൻ ബ്രോസർ എക്സാംസ് മെക്കാനിക്കലുകാരൻ മെക്കാനിക്കലുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളി ലെക്ചർ എക്സാംസ് ബി ടെക്കുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ പല പല പരീക്ഷകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ശക്തരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ സി വിൻ ദ അപ്കമിങ് സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു